Olá, espaçonauta! Pessoal, eu, eu tinha assistido esse vídeo aqui e achei ele incrível, eu quis trazer para vocês e, obviamente, pedir a ajuda aí do nosso amigo, o, o Alfredo Lopes Moraes, lá de Portugal, e o Alfredo fez a tradução e as legendas, né? Para compartilhar com vocês, é o seguinte, ele fala da missão espacial do, do, do Paquistão, o iCube Key, que viajou a bordo da Chanue 6 e fez as primeiras imagens da Lua da missão Chanue 6 da China. Mas mais do que isso, o Paquistão é um país que enfrenta diversos problemas. É, não tem universidades, não tem cientistas, não tem o desenvolvimento que nós temos aqui no Brasil. E mesmo assim, gente, o Paquistão ousou sonhar com o espaço. E o Paquistão foi à Lua. Então, esse vídeo aqui, a, a grande importância dele para mim é trazer para vocês a noção de que é possível, de que com os parceiros certos nós conseguimos dar passos gigantes. E está aí, por isso que eu sempre falo com vocês que, que o parceiro ideal para o Brasil, na minha opinião, não só pela questão de ser do BRICS, pela questão de ter um bom relacionamento, tudo seria a China. Não é? Então a gente tem que, de fato, tirar a coleira do, do imperialismo e é, sair de perto dos Estados Unidos. Nessa questão espacial, nos ficamos nos vendendo aqui para os Estados Unidos e deixamos de crescer. E tomara que nossos governantes consigam ter mentes como aí a do pessoal do Paquistão. Vamos lá ver o vídeo, depois a gente fala um pouco mais. Pakistan's journey to the stars began over seven decades ago with dreams that seem far beyond reach. Today, despite the challenges, those dreams are closer to reality, driven by passion, persistence, and a new era of international collaboration. The seeds of Pakistan's space program were sown in the 1950s, just a few years after the country's independence. With limited resources and minimal international support, a small group of visionaries at the University of Karachi laid the foundation for what would become the nation's astronomical pursuits. I personally feel that any country, Pakistan or any other country, and I'm talking of developing countries in particular, if we do not partake of the activities in a space science, we cannot survive in future. The times are very different now. In the early years, Pakistan's space program faced many hurdles, limited funding, political instability, and a lack of expertise. But those who persisted were driven by a belief that space exploration was vital for the country's future. To be very true, at the larger scale uh, that any country has a space program, Karachi University's contribution is that uh, uh, the first uh, astronomical observatory was established in Karachi University way back in 1968. And uh, amongst uh, the University of uh, Pakistan, it was only Karachi University that was uh, teaching astronomy. Uh, lots of students like me uh, studied astronomy from there. <laughs> The dawn of the 21st century brought new opportunities. The long-standing friendship between Pakistan and China evolved into a strategic partnership in space exploration. The China-Pakistan Economic Corridor not only strengthened economic ties, but also paved the way for collaboration in space missions. I think China has already done a lot and we are very thankful. And, uh, I would like to share one thing that in this small era of 2018 to 2024, we at NLD are become a part of a BRIA, Belt and Road Initi Aerospace Initiative. And obviously this is all because of the China. I think we can do a lot mutually in different aspects. For example, when we can start from the student exchange program in the respective, the faculty exchange, joint research projects, 
These collaborations are not just about the exchange of technology. They are about building a future where Pakistan plays a pivotal role in the exploration of space. In recent years, Pakistan's space ambitions have taken another leap forward with its involvement in China's Chang'e 6 mission. This mission, which included a Pakistani payload, marked a significant milestone in Pakistan's space program. Symbolizing its growing capabilities and international standing. The recent IQQ mission, a joint project between Pakistani and Chinese students, is an example of what can be achieved when nations come together. For the first time in history, a Pakistani satellite orbited the moon as part of China's Chang'e 6 mission. The mission, which aimed to explore the moon's far side, employed lunar research payloads from several countries, including Pakistan's IQ Commerce Satellite. Today, a new generation of Pakistani space scientists is emerging. Inspired by the successes of the past and the opportunities of the present, these young minds are ready to push the boundaries of what's possible. As a kid, I used to watch a show in television on cosmology. And from there, I came to know that we are part of a solar system and there are around billion of stars like us, like us in our galaxy. That makes one galaxy. And there are about trillion of galaxies in our entire universe. And at that time, I, a question popped in my head that our universe is so vast and far beyond our imagination. So why Earth is the only planet that sustains life, that has life in it? And that truly inspired me to uh, pursue this field and become an astronomer and a space scientist. The success of the Chang'e 6 mission has inspired a new generation of scientists and engineers in Pakistan. For students like Abir, the experience has been transformative. It is my dream to see Pakistan having its own space launching pad. In this such scenario, I will try my best to make Pakistan produce or develop its own uh, space uh, launching pad where we can send our own spacecraft from our own land. Abir's dream is to one day work alongside Chinese space scientists. China has sent us an opportunity and uh, given us a scenario where we, ha we can collaborate with them in many ways and learn about new technologies, advanced tools uh, regarding space research programs. They are also giving us many opportunities and offering many scholarships where students like me can go and study in an advanced environment. Abir's journey reflects the aspirations of many Pakistani students who see the universe as their laboratory, where they can explore the unknown and contribute to the global body of knowledge. sky always fascinates me and I always want to know what is behind the uh, blue layers. Uh, after my FSC degree I choose this field and now I am here. And uh, uh, as a uh, little girl we always hear old poems stating stars, moons and twinkle twinkle little stars. Uh, and always inspire me to, to this and now I am. Zoha's story is one of determination and resilience. As a woman in a traditionally male-dominated field, she has faced her share of challenges. Yet, her passion for space and belief in her abilities have driven her to excel. Aspirations and dreams has no limits. So I, have, so I dream uh, to be a part of any astronomical research in uh, international level, developing new techniques and be the front person in new generations of space explorers. For students like Abir and Zoha, the IQQ mission was more than just a project. It was a dream come true. This mission was a stepping stone for Pakistan's youth 
to gain hands-on experience in space science, working alongside international peers to design and launch a satellite into space. The future of Pakistan's space program holds immense potential. With the continued support of international allies like China and the passion of its young scientists, Pakistan is poised to make significant contributions to global space exploration. Chang'e 6 mission is, I guess, is, is, is very impressive. It demonstrates the technical uh, advancements in the field of space science, especially uh, in, in particularly the missions that are related to uh, lunar sample collection. So I think it's very impressive the high um, level of expertise and the innovations that China has shown to the world, a uh, way to inspire others to progress their space programs. The University of Karachi has been at the forefront of space education in Pakistan. The aim is to produce quality students who will lead Pakistan's space program into the future. Space science is a very wider field, so we are offering a specialization uh, in, you know, astronomy, aerospace science, atmospheric physics, remote sensing and GIS. So, you know, the main purpose is, you know, to produce a quality student for the space science program of Pakistan. As Pakistan's space program continues to grow, the focus is increasing on nurturing the next generation of space scientists and engineers. With institutions like NED University and the University of Karachi leading the way, students are being equipped with the skills and knowledge they need to push the boundaries of what is possible. But there is still room for improvement. As a developing country, the universities are not well equipped. The government of Pakistan uh, have to take uh, uh, more seriously uh, our space program uh, by uh, offering uh, uh, different opportunities uh, and uh, by providing platforms to students and uh, uh, researchers and professionals as well. Uh, and also they have to uh, focus mainly on the space education uh, program so that uh, uh, our space uh, 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 mission uh, uh, will be alive and uh, we can compete uh, with other countries in space technology. From humble beginnings to the vastness of space, Pakistan's journey is far from over. As the country continues to dream big, the universe is theirs to explore. With the strength of partnership and the passion of its people, Pakistan is truly reaching for the stars. And as Pakistan continues its journey to the stars, it is the dreams and aspirations of young minds like Abir and Zoha that will propel the nation forward. Together, they are shaping a future where the sky is not the limit, but just the beginning. For Simon Asia, I'm Daniel Khan in Karachi, Southeast Pakistan. Confesso para vocês que a primeira vez que assisti esse vídeo, meus olhos ficaram é, marejados, não de, de, de um misto de emoção e tristeza e de ver um país tão pequeno quanto o Paquistão com sonhos e aspirações tão grandes, né? É, então, assim, é possível, galera, é possível. Depende dos nossos governantes, mas depende também do nosso povo. Nós temos que parar de ser sabujo. Nós temos que começar a ter pedigree, pedigree brasileiro, sabe? Então, é, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Quero saber nos comentários aqui o que, que você acha. Por que, que um país como o Paquistão chega à Lua e nós não conseguimos chegar à órbita baixa? Vamos lá, deixa nos comentários aí para gente. Outra coisa, agradecer mais uma vez, Alfredo, sua grande contribuição aqui, o Alfredo Lopes de Moraes. O Alfredo agora, galera, está no, no, no grupo lá de membros VIP do Nerd aos 50. Quem tiver lá pode trocar uma ideia com o Alfredo. E agradecer muito, viu, Alfredo, porque assim... Na verdade, a sua contribuição para esse canal aqui, ela é, é imensurável. Né? Muito obrigado mais uma vez por tudo isso aí. Ah, falar para você o seguinte, gostou do vídeo? 
Foi bacana, não foi? Já deixou aí o seu sua contribuição? Não, né? Tava dormindo, né? Tava assistindo o vídeo, viajando com o IQ que ir pra lua junto com o Paquistão, não é mesmo? Então vamos lá, vamos agora é a hora, vamos? Ó, vamos todo mundo junto. Oi! Aê! Senta o dedão, galera. Senta o dedão no like. Usa todo o pacotão e o tubisco aí. Não fica com dó, não. Dá like. Comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Lembrando para vocês que a nossa meta agora aqui são 20k. Lembra disso? Aliás, a nossa meta, 20k nós atingimos agora, ah, Nerd. Nerd tá começando a ficar, é, Nerd aos 50 já tá começando a, 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 a ficar passado, né? É, então é o seguinte, a meta agora é 50k. É uma meta ousada e conto com vocês para a gente chegar lá no 50k. Então, toda vez que vocês usam aí, abusam do pacotão YouTubístico, a plataforma aqui, o YouTube, vai entender que o nosso canal é de relevância, entregar cada vez para mais pessoas. Então, conto com você, né? E agora, galera, eu vou mandar para vocês um recado bacanão aí, o nosso novo clube de membros, isso mesmo, o Nerd aos 50 Espacionalta VIP. Fica ligado aí. É o seguinte, galera, tudo que você sempre quis saber sobre astronomia, por um preço que parece impossível. Isso mesmo, um conteúdo que vale mais de 500 reais está disponível para você aqui no canal, por apenas 9 reais. E não é mágica não, é isso mesmo. Para acessar o universo do conhecimento científico que você não vai encontrar em nenhum canal aberto, Junte-se a Nerd aos 50 Astronomia Espacionautas VIP e descubra uma comunidade exclusiva onde o amor pela ciência encontra conteúdo de alto nível. Aproveite a chance de explorar os, mit os mistérios do cosmos com quem entende do assunto, sem gastar uma fortuna. Chegou a hora de mergulhar na astronomia de verdade. Por menos de um café por mês você terá. Grupo VIP no WhatsApp, envolva-se em discussões fascinantes e tire suas dúvidas com outros entusiastas e especialistas. Vídeos sem censura, sem comerciais, aprofunde-se em conceitos científicos sem interrupções e aproveite áudios originais no que o YouTube não permitiria. Biblioteca completa de livros em PDF, tenha em mãos os títulos mais importantes da astronomia para expandir os seus conhecimentos. Lives exclusivas com cientistas renomados. Fique por dentro das últimas descobertas e tendências da astronomia participando de conversas ao vivo com profissionais do ramo. Cobertura de missões espaciais e lançamentos de foguetes. Assista aos eventos que moldam o futuro da exploração espacial com a cobertura de quem realmente entende do assunto. Sorteios e brindes. Participe de sorteios mensais e concorra a itens incríveis para a sua coleção. Esse é o passaporte para o universo sem precisar gastar mais uma fortuna. Não deixe essa oportunidade escapar, pessoal. Seja um membro espacionauta VIP e tenha acesso ao melhor conteúdo de astronomia por apenas R$ 9,90 por mês. É por tempo limitado. Junte-se agora à comunidade que está transformando o modo como exploramos o cosmos. Clique no link que está na descrição e no comentário fixado aqui desse vídeo para garantir a sua vaga e comece a explorar hoje mesmo o universo. Bacana demais, não é mesmo? Estou te aguardando. Clica no link que está aqui embaixo para você entender o que é essa bagaça aí. Vem para cá, essa espacionauta de carteirinha VIP.